。夏天这个词对你而言意味着怎样的一番景致呢？是漫长的暑假，别人说出再见的毕业季；是晴空树荫，听不清的蝉鸣；还是顶着酷暑烈日去上班的频繁射出的一天。而对有一群人而言，夏天是燥热而黏腻的空气，是漆黑山间里回荡的尖锐胎噪，是同发动机燃烧时一同喷涌的血脉。以及泡沫经济野蛮生长中无处安放而又蠢蠢欲动的荷尔蒙。后视镜里是无法两次驶入的同一条道路。如果要说头文字 D 中最令人耳目一新的角色，那我想必然是堆兵的天使佐藤贞子。即便是在投递那老男人一般粗糙的画风之下，你依旧能感受到这是一位绝世大美女，绝对的全职颜值天花板。但更重要的是，这并非是一个光有姣好容颜的花瓶角色，是有着能媲美主角的天赋，仅仅靠着与搭档杀水摸索练车两年，便成为了对兵最强，足以与主角拓海一较高下。那要知道，此时的拓海已经松了五年的豆腐了，而他与池谷的关系更是成为了无数人心中的意难平。那么，究竟该怎样将这样的一个人物定格在其最令人动容的一瞬间呢？那么从本期开始，我便使用了数位建模和 3D 打印的方法来制作原型了。首先根据漫画中出现的全身图，再配合上真人模特的作为参考，使用简单的几何体建立起站立姿势的 A pose 模型，以确定人物的头身比例。那贞子的头身比是 7.5 标准的模特身材。重野秀一老师的面部画风虽然奇怪，但人物的身体比例还是很写实的。那我估计是因为不写实的身体比例放在写实的赛车里颇有违和感。然后简单的勾勒一下身体的线条细节。头部的雕刻我尝试过好几次，最终还是采用了从写实风格到动漫风格过度转变的方法，先建立出一个写实风格常见的标准头部，在柔化起棱角变成很平滑的没有任何细节的动漫脸，这样的方法更适合投递这类偏写实的动漫画风。接下来通过手动重头铺的方法做出衣物，不过后来我发现重头铺的方法还是更适合动画的工作流程，对用于 3D 打印的模型而言其实是无用功。那无论是漫画还是动画里，对贞子约会那晚的服饰刻画都是很粗糙的。再加上故事背景时代的穿搭审美和如今还是有一定出入的，所以有些细节就只能由我自己的想象来填充了。比如这件连衣裙就添加了有很多丝绸质感的下坠的褶皱，腰带就完全是我自己的想象了。高跟鞋更贴近轻飞动画的设计，不过可以注意到的是，贞子为这次约会是专门做了搭配礼服的发型的，所以这里也对发型做了重新调整。然后利用谷歌绑定工具摆出需要的 pose， 这也是数位雕刻软件相比于手做原型的优势之一。我们可以通过可复原的方式不断调整人物的姿态，而不必像原来一样，每一次的修改都伴随着不可避免的对已有细节的巨大破坏。在最终确定好人物的 pose 之后，还是需要对变形的部分进行修复。那么真正的雕刻从现在才刚刚开始。那么最后再做出座椅配件，以及为打印做出分件和接损。那么建模的阶段便大功告成了。那么接下来是时候把储存在磁盘里的数据化作现实了。来到涂装的部分，底座我使用了化妆棉遮盖的方法。制作出类似于大理石或者玉石的质感，座椅纯黑色打底，然后喷上枪灰色作为高光，再在缝隙处补上深黑色阴影。接下来对座椅进行遮盖，以喷涂分色。配色根据 TV 版中的细节，采用的是红灰配色。哎，你也可以说这是 C 四三的配色。使用同样的遮盖方法，给安全带孔和零部件喷涂上金属色。衣物还是采用了 TV 版相同色系的淡金色。只是喷涂采用薄喷叠加的方式，以营造布料轻盈的质感。顺带一提，剧场版中这件礼服是黄色的，个人感觉还是蓝色色系跟 Marco 清冷刚毅的气质更加相称。眼妆的部分是我从西间三行那里偷学来的，用透明橙色发廊漆画好底稿。发廊漆的要诀就在于利用其可擦拭的性质做减法，像这样干净利落的线条都是用海绵笔头蘸溶剂擦出来的。虹膜的部分为了保证颜色均匀干净，将大面积的部分都是通过喷涂发廊然后进行擦除的。同样的方法，添加上虹膜阴影，再补充上睫毛和高光。然后下一步就是。Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. 
。那本来正常是应该开始喷涂肤色的，但是第一次喷动漫透肤法肤色没把握好，肤色喷的太偏粉红色了，看着就跟关二爷一样，就只能前功尽弃，打回重做了。那第二次面上，由于本人备受打击，并没有录像，只是在每个步骤完成后用手机拍照记录了一下。那么如果你好奇的话，过程是这样的。那么除了先喷肤色，在画面上之外，所使用到的技法都是一样的，只是第二次的手法娴熟了不少。那么重新喷涂肤色是我自己总结的方法，用消极透明色调调出粉黄和粉红两个颜色，放在两只喷笔里交替进行薄喷，再用发廊透明红薄喷出重点的血色，这样即便有失误也可以擦掉重喷。那动画中 Marco 的发色并不统一 ，TV 版第一季中是棕色，而其他大多数时候是暗红色，但是画面当中已经有了不少的红色部分了。画面中的红色过多会和衣服的青色产生冲突，这里出于配色协调的考虑，采用了偏黄绿的青褐色。那最后就是一些细枝末节的完善，添加上泪痕、红晕以及一个极其微弱的高光，用五零二胶沾上耳坠，再用 UV 胶加固，手表表带也为了配色好看，改成了和礼服相衬的墨绿色。高跟鞋白底再喷上珠光白色，最后由于画面中缺少高饱和度的颜色作为点缀。我临时决定在底座上添加一条黄色单实线，那这条线正好将人物主体与高跟鞋之间隔开，象征着 Marco 最后脱下高跟鞋就此背道而去，并且再无回头挽回的余地。那说到这里，我也想顺带说说《头文字 D》这部作品。除了夜晚山路上激烈的赛车对抗之外，《头文字 D》为观众津津乐道的还有众多角色的情感关系，然而投递的情感线却是动漫中少有的近乎全军覆没。除了本期制作的角色 Marco 跟耻辱之间仅相差一分钟而错过彼此。后续的剧场版中交代了 Marco 去到东京参加正规的赛车集训比赛，从此两人的人生便不再有任何的交集了。而剧中绝对的高富帅，人类高质量男性高桥良介，其情感经历也以恋人的逝世事而告终。那如果说以上两位虽然没能修成正果，但也还算凄美，至少也在彼此的心中洒下了一片白月光。那么剩下的则是惨到让人同情，甚至有点想笑。主角拓海的初恋夏树，呃，是援交女。主角的老爹，本作赛车实力的天花板藤原文太，他老婆跟人跑了。而最惨的阿树，甚至惨到了有点恶趣味了。他心仪的女孩和美突然找上他，并想和他过夜，只是因为和热恋中的男友吵架刚分手，而想找一个人寻求慰藉。而之后男友及时赶到，在一番思想斗争之后，便在阿树的注视下投入了男友的怀抱。以上的种种都让广大读者猜测。作者重野秀一肯定是感情上受过什么刺激，才写这种桥段来恶心观众。然而逐渐经历了更多的人生后，我才发现，现实中就是遗憾才是常态。而各种各样的狗血故事也是偶有耳闻，毕竟作者也是人，而人是想象不出来自己没见过的东西的。而赛车线上，主角藤原拓海的最好成绩是参加英国拉力锦标赛，并在三年后夺得冠军，最后参加 WRC 取得名次，然后签约了丰田厂队，但直接就在季前测试中出现了严重的伤情，而直接断送了自己的职业生涯。你对照着现实世界来看，说点不吉利的话，如果不是现在的 F1 赛车有 Halo 系统的保护的话，我们也极有可能在22年迎时失去一位来之不易的中国车手。而在24年，面对如拖拉机一般的 C44 和人心涣散的索博车队，即便是强如博塔斯，也只能在20位车手的排名榜上排名第二十一。又是罗，又是又是罗，啊，罗斯又抓不上。面对周冠宇的 F1 生涯，我们也只能感叹造化弄人。而说回到《头文字 D》中的众人，其实他们和现在的鬼火少年并没有本质上的区别，无非是日本泡沫经济末期，鬼火少年们都能有钱买下四个轮子的车罢了。拓海再怎么天才，文太的教育方法也还是太不成体系了，他家的经济条件也完全支撑不起系统的赛车训练。拓海能以这样的条件走到 WRC 的最高的舞台之上，也已经是传奇了。从这一点上来讲，《头文字 D》实际上是一部以相当写实的视角来描述人物成长的作品。有一些遗憾与伤感，注定会刻进我们的血肉里，成为滋养我们成长的血淋淋的营养。只是每每回想起那盛夏夜晚的微风，燥热却又带着一丝悲凉。现在正值盛夏，每年也都还会有盛夏，只是属于我人生的盛夏已一去不复返。夏日已去 ，Rachel Dream。